fill us. Foresight, dream, of tomorrow and wonderful things to come. With your favorite journalist, V. Ramaraj. Talk to TBC. உலகம் எங்கும் வாழ்கின்ற தமிழ் பேச மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆம் சில அதாவது சில வாரங்களாக இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் தொடர முடியவில்லை அதற்கான வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் முக்கியமாக மூத்த பத்திரிகையாளர் அமர ராஜநாயகம் அவர்கள் மறுநிறுத்தல செய்தி வந்திருக்கின்றது அது தொடர்பாக தனியான நிகழ்ச்சி ஒன்றை வெகு விரைவில் பதிவு செய்ய இருக்கின்றோம் அவருக்கான அஞ்சலியை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து நாங்கள் பல்வேறு விடயங்களை பேச இருக்கின்றோம் குறிப்பாக இலங்கையிலே நடைபெறுகின்ற சமகால அரசியலை பற்றி பேசுவதே இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கமாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இன்றைய நிலையில் எவ்வாறான நிகழ்வுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது என்று நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஜெனிவாவில் ஐம்பதாவது கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று நடைபெற்றிருக்கின்றது அதே போன்று அதனை தொடர்ந்து தேர்தல் சீர்திருத்தம் தொடர்பாக தினேஷ் குணவர்தன் தலைமையில் ஒரு கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்ற பொழுதும் இறுதி முடிவு எடுக்க முடியாத நிலையில இருக்கின்றது ஏனால் தினேஷ் குணவர்தன் அரசுக்கு சார்பாக முடிவு எடுக்கக்கூடிய நிலையில் அங்கு இல்லை என்பது எதிர்கட்சியின் பலம் வாய்ந்த கருத்துக்கள் ஒன்றிணைந்திருப்பதால் அந்த அதில் தினேஷ் குணவர் அவர்களால் எந்த ஒரு முடிவும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது இப்படியான நிலையில் தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் இந்த நிகழ்ச்சியில் கடந்த காலம் பேசியது போன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பசில் ராஜபக்ச அவர்கள் ராஜினாமா செய்திருக்கின்றார் அவருக்கு இடத்துக்கு தம்பிக்க பெற என்கின்ற பெரிய ஒரு வியாபாரி அதாவது இலங்கையிலே சூதாட்ட காலத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அஹ் பெரும் வியாபாரி ஒருவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்றார் அவர் தொடர்பாக கடுமையான விமர்சனங்களும் கண்டனங்களும் அங்கே வந்திருக்கின்றது பல குடும்பங்களை நடு ரோட்டில் விட்டவர் என்றும் கூறப்படுகிறது அவர் இன்னும் பாராளுமன்ற பதவியை எடுக்கவில்லை அதற்கு தொடர்பாக அவருக்கு எதிராக வழக்கு ஒன்றும் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் தேசிய பட்டியலில் அவருடைய பெயர் இணைக்கப்படாமல் எவ்வாறு பாராளுமன்றத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் என்ற ஒரு வழக்கும் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அது அடுத்த வாரம் அளவிலே பாராளுமன்ற நீதிமன்றத்துக்கு வர வர இருப்பாக கூறப்படுகிறது இன்று நாட்டிலே பாரிய பொருளாதார பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கின்றது உரம் இல்லை எண்ணெய் இல்லை கேஸ் இல்லை தின்பண்டங்கள் இல்லை பல்வேறு கடைகள் அங்கே மூடப்பட்டு பல்வேறு வழிகளிலே மக்கள் வரிசையாக காலை முதல் மாலை வரை நிற்க வேண்டிய நிலை இருக்கின்றது அரசாங்கம் திடீர் திடீரென ஒவ்வொரு முடிவுகளை எடுத்து வருகிறது குறிப்பாக பாடசாலைகள் மூடப்படுகிறது வெள்ளிக்கிழமை அரசு அதிகாரிகளுக்கு கூடுதலாக ஓய்வு கொடுக்கப்படுகிறது திங்கட்கிழமையில இருந்து இரண்டு வாரங்களுக்கு இணையதள ஊடாக அரசு சேவைகள் நடத்தப்படுவதற்காக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது இப்படியான சூழ்நிலையில் தான் இந்தியாவின் உதவியை நம்பிய இலங்கை இருப்பது போன்ற ஒரு நிலைமை அங்க இருக்கின்றது இந்தியா எவ்வித முன் நிபந்தனையும் இன்றி இந்தியா முடியுமான அளவு உதவிகளை செய்து வருகிறது இன்னும் செய்ய இருப்பதாக பேசப்படுகிறது இப்படியான நிலத்தில் கூட இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு சிலர் அங்கே எதிர்ப்புகளை தெரிவிக்கின்ற நிலைமையை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இவர்தான் முக்கியமாக நாங்கள் ஒரு விடத்தை பார்க்க வேண்டும் இன்று இலங்கையிலே நடைபெறுகின்ற இந்த பாரிய பொருளாதார பிரச்சனை தொடர்பாக தங்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வகையிலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் தங்கள் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார்கள் அண்மையிலே பிரதமர் தலைமையாக கொழும்பிலே கூறப்பட்ட கூட்டத்துக்கு மனோ கணேசன் அவர்கள் சென்று மலையக மக்கள் தொடர்பாக பேசி இருக்கின்றார் அதே போன்று மட்டக்களப்பை எடுத்துக்கொண்டால் மட்டக்களப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிள்ளையான் அவர்கள் கிழ மட்டக்களப்பிலே எவ்வாறு இருக்கின்ற காணிகளிலே விவசாயம் செய்து அது நல்ல அறுவடை செய்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டு மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை நேற்று நிறைவேற்றிருக்கின்றார் ஆனா இதற்கு அப்பால் வடகிழக்கிலே தெரிவு செய்யப்பட்ட தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எந்த வித ஒரு நடவடிக்கையும் எடுத்ததாக தெரியவில்லை வடகிழக்கிலே இந்த மக்களுடைய எதிர்காலத்திலே சந்திக்க இருக்கும் சந்திக்க போகும் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியை முகம் கொடுப்பதற்கான ஒரு வேலை திட்டத்தை அல்லது அரசாங்கம் எடுக்கின்ற இந்த திட்டங்களுக்கு எந்த வகையிலே தம்முடைய மக்களுக்கு எந்த உதவியை பெற்றுக் கொடுக்கலாம் குறிப்பாக நீங்கள் வடகிழக்கிலே பார்த்தீங்கன்னா மீனவர் பிரச்சனை இருக்கு மீனவர்களுக்கு வந்து எண்ணெய் தேவை பெட்ரோல் தேவை அதுகளை பெற்றுக் கொள்வது அல்லது இருக்கின்ற ஏனைய பொருட்களை பெற்றுக் கொள்வது அதாவது இந்தியா இருந்து வருகின்ற பொருட்களை பெற்றுக் கொண்டு விநியோகிப்பது குறிப்பாக யாழ்ப்பாண மருத்துவமனையிலே மருந்துகள் பெரிய அளவு தட்டுப்பாடாக இருக்கின்றது அது இலங்கை முழுக்க தட்டுப்பாடாக இருந்தாலும் முக்கியமான அத்தியாவசியமான கற்பனை பெண்களுக்கு தேவையான போசாக்கு உணவு மருந்துகளை பெற்றுக் கொடுப்பது கூட யார் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்ற எந்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் 
இந்த நடவடிக்கையில ஈடுபடவில்லை இது கண்டிக்கப்பட வேண்டியது அந்த வகையில் தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் பார்ப்போம் சம்பா தொடர்கள் நேர்களே நாங்கள் கடந்த மூன்று வாரமாக பல விடயங்கள் நடந்திருக்கின்றன அவை பற்றி முழுமையாக பேச முடியாவிட்டாலும் வாம் போல முக்கியமாக இரண்டு விடயங்கள் ஒன்று ஜெனிவா இது ஒரு ஐம்பதாவது கூட்டத்தொடர் பதிமூன்று அதில் ஒரு ஒரு பாய் மூல அறிக்கை அதனால மனித உரிமை சபை ஈடுபடுகின்ற அனைத்து பிரச்சனைகளும் தொடர்பான பாய் மூல அறிக்கை ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்படும் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது அது ஸ்ரீலங்கா தொடர்பாக ஒரு சிறிய பந்தி ஒன்று ஆகவே அந்த பந்தியில் இரண்டு விடயங்கள் கோடி காட்டப்பட்டுள்ளது ஒன்று நாற்பத்தி ஆறு ஒன்று தீர்மானம் ஏற்கனவே தீர்மானம் அமுலாக்கல் எவ்வளவு முன்னேற்றங்கள் நடந்திருக்கிறது என்பது தொடர்பானது இரண்டாவதாக தற்பொழுது தோன்றியுள்ள நெருக்கடி தொடர்பானது அதாவது ஒன்பதாம் தேதி நடைபெற்ற ஆஹ் போராட்டக்காரர்கள் மீது ஏவி விடப்பட்ட வன்முறையும் அதற்கு எதிராக வன்முறைகள் இரண்டு வன்முறைகளிலுமே தாங்கள் வந்து கரிசனை கொண்டிருப்பதாக அந்த அறிக்கை ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது இந்த ஜெனீவா புரோசஸ் ஒரு அளவுக்கு தமிழ் அஜெண்டாவில் இருந்து அதற்கு முன்னுரிமை குறைந்து அது அந்த விடயங்கள் முக்கியத்துவம் குறைந்து போவதை காணக்கூடியதாக இருக்கும்போது ஆனால் எது அப்படி இருப்பினும் இந்த இந்த அமர்வு ஒரு இடைக்கால அமர்வு வள வளமையாக நடைபெறும் ஜூன் மாத அமர்வு வந்து ஒரு சுருக்கமாக ஒரு ஒரு மீளாய்வு செய்வது போன்ற முக்கியத்துவங்கள் மாத்திரம் கூடுகின்ற அமர்வு செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற இருக்க ஐம்பத்தோராவது அமர்வில் தான் நாற்பத்தாறாவது நாற்பத்தாறு ஒன்று தீர்மானம் நிறைவேற்ற தவறினால் என்ன நடக்கும் என்ற விவகாரங்கள் அந்த அங்குதான் பேசப்படும் நினைக்கின்றேன் அதை அதே நேரத்தில் இன்னொரு விடயத்தையும் குறிப்பிடுவோம் அரசாங்கம் வந்து தனது பிரதிநிதியாக ஜி எல் பிரிஸ் அவர்களை இனிவாவுக்கு அனுப்பியிருந்தது அவர் மிகவும் திட்ட தலைவராக கூறியிருக்கின்றனால தாங்கள் வந்து தமது அரசாங்கம் எந்தவித சர்வதேச பொறிமுறைகளையும் நீதி தொடர்பான பொறிமுறைகளையும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாது அதற்கான உள்கட்டமைப்பை ஸ்ரீலங்காவுக்கு இரு இருக்கின்றது என்பது கோடி காட்டியிருக்கின்றார் ஆகவே இனி நடக்க போன்ற வழக்குகள் அரசியல் காரணங்களுக்காக சில பேரை பிடித்து அந்த விசாரணைகள் தொட்டு முறையில் தடை உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டது போன்ற விவகாரங்கள் எல்லாம் இலங்கைக்குள்ளே உள்ள நீதித்துறை பலமாக காத்திரமாக செயற்படுகின்றது என்பதை காட்டுவதாகத்தான் இதுக்கு வந்து எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஆகவே நாற்பத்தி ஆறாம் ஒன்று தீர்மானத்தின் எதிர்பார் தமிழ் பேசும் மக்கள் எதிர்பார்த்த விளைவுகள் வந்து பின்போடப்படும் இது பற்றி தமிழ் கட்சிகள் இந்த முறை வந்து எந்த பிரசங்கத்தை காட்டவும் இல்லை இது பற்றிய கருத்துக்களையும் தெரிவித்ததாக நான் அறிவியவில்லை நீங்கள் மற்றவர்கள் கூறலாம் அது ஒன்று அடுத்ததாக நீங்கள் கூறியது போல நாட்டில் உள்ள பிரச்சனை மிகவும் அதிகரித்துக் கொண்டு செல்லுகின்றது இன்று இந்த போராட்டம் தொடங்கிக்கின்ற எழுபது நாட்களை கடந்து விட்டது உண்மையிலேயே மொட்டு கட்சியினர் எஸ் எல் பி பி கட்சியினர் அரசாங்கம் வந்து ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களை முன்னிலை படுத்தி அவர்கள் தமது ஆட்சியை வந்து தொடர் ஒன்பதாம் தேதி கடந்த ஒன்பதாம் தேதியிலிருந்து இன்று வரை ஒரு மாதமாக வந்து அவர்கள் அந்த விடயத்தை மிகவும் கச்சிதமாக நகர்த்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றுதான் கணிக்க வந்தது இலங்கையில் எந்த விதமான மாற்றங்கள் நடைபெற இருந்தாலும் அரசியல் சீர்திருத்தம் தொடர்பாக அல்லது இலங்கையினுடைய தற்போது எதிர அதிகார முறையில் இருந்து மீறி ஒரு ஜனநாயக மயப்படுத்தல் என்கின்ற விடயம் நடைபெறுவதாக இருந்தால் அது தற்போது பாராளுமன்ற கொள்ளால் தான் நடைபெறலாம் அதாவது இலங்கை ஆட்சி அதிகாரம் அரசியல் இறமை அரசியல் ஜாப்பின்படி இலங்கையின் ஆட்சி அதிகாரம் இரண்டு பீடங்களில் தங்கியிருக்கிறது ஒன்று ஜனாதிபதியின் பதவி இரண்டாவது பாராட்டு பாராளுமன்றத்திற்கும் ஜனாதிபதிக்கும் இடையில் சில இழுமுறைகள் இருந்தாலும் இது யாரு முக்கியமானவர்கள் என்ற கருத்துக்களில் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் இரண்டிலும் தான் தங்கியிருக்கின்றது இன்று இன்று வரைக்கும் அந்த இரண்டு ஸ்தானங்களையும் அஹ் மொட்டு கட்சியினர் தான் வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இலங்கையின் ஒட்டுமொத்தமான அதிகாரம் அவர்களது கையில் தான் ஆகவே இந்த இதை மீறுவதாக இருந்தால் இவர்கள் கொண்டு வரவேண்டது இருபத்தி ஓராவது திட்டம் அரசியல் தீர்த்திருக்கும் என்பது இருபத்தி ஓராவது திருத்தம் என்பது பாராளுமன்றத்தினால் அது நிறைவேற்றப்படவே முடியாது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அதாவது இன்றுள்ள நிலையில் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் தாங்களாக உடன்தொகையாக வந்து அதிகாரத்தை தாங்கள் விட்டு கொடுத்து போவார்கள் என்பதை நோக்கமாக கொண்டு அமைக்கின்ற விடயம் வந்து பாராளுமன்றத்துக்குள்ள நிறைவேற்றப்பட முடியாது இந்த பாராளுமன்றத்தில் அதுக்கான மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை மாத்திரமே இல்லை ஒரு சிங்கிள் மெஜாரிட்டி உறவுகள் என்பதுதான் 
ஆகவே இந்த நிலையில் தான் நாட்டில் ஏற்பட்டவர் இந்த நெருக்கடி தொடர்பாக நீங்கள் கூறியது போல மன்னோகணேசன் போன்றவர்கள் நடைமுறை சாத்தியமான சில சில பிரேரணைகளை முன்வைத்திருந்தார்கள் அதாவது முக்கியமான முக்கியமான பிரேரணை என்னவென்றால் மலேக தனியார் தோட்ட தோட்டங்கள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகளை தங்கள் வசம் வசப்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் அந்த ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் வந்து நீண்ட காலமாக அந்த காணிகள் வந்து அங்கு நிலங்களை இருப்பவர்களுக்கு பிடித்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பலம பலம் பலமாக இருந்தாலும் அது நடைமுறைப்படுத்த முடியாத அந்த சக்திகள் அவற்றை அப்படியே பிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதுபோன்ற இடங்களில் இன்றைய நெருக்கடியை பாதித்தாவது அந்த காணிகளை அவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தால் அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான உணவுகளை கட்டாயம் ஏற்பாடு செய்வார்கள் அது அது உறுதி செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்பது நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் கூறியது போல் அதற்கு சமாந்திரமாக ஒரு கோரிக்கை ஒன்றை அல்லாட்டி தமிழ் பேச வடகிழக்கு வாழ் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்றைய நெருக்கடிகளை இந்த ஒரு திமிர்த்தனமான கதை ஒன்று வடகிழக்கு மக்களுக்கு பிரச்சனை அவர்கள் பழக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் பழக்கப்பட்ட என்று சொல்லுவதை வந்து ஒரு மிகவும் பட்டம் பசலித்தனமான கதை என்று சொல்ல வேண்டும் கட்டணி இடந்து சாவதற்கு பழக்கப்பட்டவர் என்று சொல்லுவார் அது ஒரு புளிப்பு கதை என்று தான் சொல்லுவாங்க திமிர்த்தனமான கதை என்று சொல்லுவார் இலங்கையில் விலைவாசி ஏற்றம் அங்குள்ள பிரச்சனைகள் அங்கு உணவு பற்றாக்குறை போக்குவரத்துக்கு பற்றாக்குறை மருந்து பற்றாக்குறை இவைகள் எல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு மிக பெரிய நெருக்கடிகள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது இந்த நெருக்கடிகள் எதுவுமே இல்லாதது போன்ற பாவலை பண்ணும் அரசியல்வாதிகளை தான் நாங்கள் எங்கள் மத்தியில் வைத்திருக்கிறோம் ஆகவே இந்த இரண்டு புறமாக ஒரு புறத்தில் இருபத்தோராவது திருத்த சட்டம் பற்றி தாங்கள் சட்ட நிபுணர்கள் என்று பாவலா பண்ணிக்கொண்டு அந்த நேரத்தை மினக்கட்டு ஒரு ஒரு புறமும் இரண்டாவதாக வந்து நடைமுறை மிக மிக கிரிட்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய அத்தியாவசியமான தேவைகளை நோக்கி நமது மக்களுக்கு அதற்கான ஒரு பட்டினிக்காவது எதிர்நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த நாட்டில் அதற்கான ஒரு தீர்வை அதற்கான ஒரு முழு மூச்சான ஒரு வேலை திட்டம் பற்றி இவர்கள் கதைக்காமல் இருப்பது மிகவும் விஷயத்தை ஏற்படுத்திருந்தது ஆகவே சாதாரண மக்களும் ஊடகங்களும் வந்து இது பற்றிய ஒரு திறந்த மனந்து வந்த விவாதங்கள் அரசியல் கப்பால் பெற்ற மக்கள் நலன் சார்ந்த விவாதங்களை நடத்த வேண்டிய காலகட்டம் இது என்று நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பேசுங்கள்
பதவிக்கு வரலாமா என்ற கேள்வியும் இப்பொழுது மிகவும் அடங்கிவிட்டது இந்த நிலைமையில் நாங்கள் அரசியல் நெருக்கடியும் பொருளாதார நெருக்கடியும் ஒன்று மாறி ஒன்றாக நாட்டிலே மிக உச்ச நிலைக்கு போய்கொண்டிருக்கிறார் நாங்கள் இந்த அரசியல் நெருக்கடி எடுத்தால் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் மைந்த குடும்பத்தினர் மீது தொடுக்கப்பட்ட தாக்குதலை தணிக்கின்ற வகையில்தான் அவர் அந்த பதவியை எடுத்திருக்கிறார் பாராளுமன்றத்தில் எந்த ஆதரவும் அற்ற ஒருவர் அந்த பதவியை எடுத்திருக்கிறார் இது எந்த வகையில் ஜனநாயகத்துக்கு உட்பட்டது என்பது தெரியாது சரி இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் இந்த இருபத்தி ஓராவது திருத்தம் தொடர்பாக நடைபெறுகின்ற விவாதங்கள் இருபத்தி ஓராவது திருத்தம் என்ற பெயரில் சமகி ஜன பலவகிய சஜித்தினுடைய தலைமையிலான கட்சியினுடைய செயலாளர் மத்மா பண்டாரா அவர்கள் இருபத்தி ஓராவது திருத்தத்தை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து அவர் இப்ப அது இப்பொழுது நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது வரும் திங்கள் செவ்வாய் அதனுடைய முடிவுகள் வந்துடலாம் என்று தெரிய வருகிறது அவ்வாறு தெரிய வந்தால் பாராளுமன்றத்தில் இந்த இருபத்தி ஓராவது திருத்தம் தொடர்பான விவாதங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அடுத்து இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தம் என்ற பெயரில் விஜயதாச ராஜபக்ச கொண்டு வந்த திருத்தம் இப்பொழுது அரசாங்கத்தினுடைய திருத்தமாக மாற்றப்பட்டு இப்ப மந்திரி அதாவது கட்சி தலைவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதுவரையில் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை ஜனாதிபதி கொண்டருவதாகத்தான் மக்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்திருந்தார் ஆனால் பார்க்கும் பொழுது இப்ப பத்தொன்பதாவது திருத்தம் மைண்ட் சென்ற அளவுக்கு அதுவனுடைய சாராம்சங்களும் குறைக்கப்பட்டு இருப்பதாக பொதுவாக கருதப்படுகிறது இந்த நிலையில் அரசியல் நெருக்கடியில் ஜனாதிபதியினுடைய அதிகாரங்களை குறைப்பதற்காக இருபத்தி ஓராவது திருத்தத்தை கொண்டு வந்ததாக கூறுகின்ற அதே நேரத்தில் ஜனாதிபதி தான் தோல்வியடைந்த ஜனாதிபதியாக பதவியில் இருந்து விலக போவதில்லை என்றும் தான் மிச்ச மிதி காலத்தில் பதவியில் இருந்து அந்த மாற்றங்களை செய்த பின்னர் தான் போக போறேன் என்றும் அது மட்டுமல்லாமல் முழு அதிகாரங்களோடு செயற்பட போவதாகவும் கூறியிருக்கிறார் எனவே இதனை பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி ஓராவது திருத்தமும் சாத்தியமில்லை என்பது தெளிவாக தெரிகிறது அவ்வாறானால் முழு அதிகாரங்களையும் வைத்திருக்கின்ற ஒரு தோல்வி அடைந்த ஒரு ஜனாதிபதி கீழ் ஜனாதிபதியின் கீழ் பாராளுமன்ற ஆதரவு இல்லாத ரணில் விக்ரமசிங்கா எவ்வாறு அரசியல் மாற்றங்களை கொண்டுட போறார் என்பது ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது இந்த நிலைமையில் ஐக்கிய நாடுகள் அதாவது சர்வதேச நாணய நிதி உலக வாங்கி போன்றவிடம் கடன் கோரி விண்ணப்பித்த போதிலும் இலங்கையில் ஒரு ஸ்திரமான அரசாங்கம் இல்லாத நிலையில் உதாரணமாக ரணில் விக்ரமசிங்க எந்த நேரமும் ஜனாதிபதியால் பதவி நீக்கப்படலாம் என்கின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படும் போது ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களை நம்பி உலக வாங்கியோ சர்வதேச நாணய நிதியமோ அல்லது வேறு நாடுகளோ கடன்களை கொடுக்குமா என்ற கேள்வி எழுகிறது எனவே பொருளாதார நெருக்கடியும் அரசியல் நெருக்கடியும் இப்போதைக்கு தீந்த பாடில்லை என்பது தெளிவாக தெரிகிறது மக்கள் தொடர்ந்து துன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கான வா நிலைமைகள் தான் அதிகமாக இருக்கிறது எனவே இந்த நிலைமையில் இப்பொழுது ஒரு இடைக்கால அரசாங்கம் ஒன்றுக்கான பேச்சுவார்த்தைகளும் மறைமுகமாக நடைபெற்று வருவதாகவே தெரிகிறது ரணவக் விமல் வீரவன்ச மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் முக்கிய சிதர்கள் இவர்கள் எல்லோருமே இன்னும் ஒரு தடவை பல கட்சி பாராளுமன்றத்தில் பதவியில் இருக்கின்ற கட்சிகளினுடைய கூட்டு ஆட்சி ஒன்றுக்கு ஜேவிபியும் ஆதரவு அளித்திருப்பதாகவே தெரிகிறது எனவே அரசாங்கத்தின் முக்கியஸ்தர்கள் ஒரு புறமும் அங்க அரசாங்கத்தில் அங்கம் அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற இதர கட்சிகள் இன்னொரு புறமுமாக அரசியல் பிரச்சனைக்கான தீர்வுகளை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கின்றன மறுபக்கத்தில் நாட்டில் உணவு பற்றாக்குறை எரிபொருள் பற்றாக்குறை இவை எல்லாவற்றாலும் மிக மோசமான நெருக்கடி வரலாம் என்பதை 
பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களை பாயிரங்கமாக மக்களுக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த நிலைமையில் நாட்டில் மிக மோசமான நெருக்கடிகள் அடுத்து வரும் மாதங்களில் அடுத்து வரும் கிழமைகளில் ஏற்படலாம் என்ற ஒரு வருத்தமான செய்தியைத்தான் நாங்கள் இன்று பேசக்கூடியதாக இருக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் தெரியப்படுத்தப்படவேண்டியால் இந்த தமிழ் அரசியல் தலைவர்களுக்கு அது யாராக இருந்தாலும் கூட்டமைப்பை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அரசுடன் இருக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சிகளில் இருக்கிற தரப்பினராக இருந்தாலும் சரி ஒரு இவர்களுக்கு அடிப்படையான பொருளாதார ரீதியாக ஒரு தேசிய சுய பொருளாதாரத்தை எப்படி கட்டி எழுப்புவது அல்லது அது சம்பந்தமான ஒரு ஒரு அனுபவம் அல்லது அது சம்பந்தமான ஒரு நிர்வாக ரீதியான கட்டமைப்பு அதுக்கு என்னென்ன மக்களுக்கு என்ன என்ன மாதிரியான ஒத்துழைப்பு வழங்குவது எப்படி அவர்களை அதில் ஊக்குவிப்பது போன்ற எந்த விடயங்களிலுமே இவர்கள் கடந்த காலத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் இல்லை ஆகவே நாங்கள் அவர்களிடம் இருந்து ஒரு அரசியல் ரீதியாக இன்றைக்கு நாட்டில் நடக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு இது இதிலிருந்து அவர்கள் எப்படி மீள்கிறது மீட்கிறது அல்லது அவர்களுக்கு இன்றைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்றதுன்றதுகள் வந்து அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு அரசியல் பிரச்சனையை அதிகார பரவலாக்கல் என்ற அதிகார பரவலாக்கல் என்றாலும் கூட மக்களுடைய அடிப்படை தேவையில பூர்த்தி செய்யறாண்ட அந்த மக்கள் அதுக்கான தேவையில பூர்த்தி செய்யறதுக்கான கட்டமைப்புகள் அதுக்கான விவசாயமோ தொழிலோ எதுவாக இருந்தாலும் என்ன செய்கிறது அதுன்றதுக்கான எந்த விதமான ஒரு நடைமுறைகளையும் பின்பற்றாத அல்லது அதை பற்றி அறிந்து கொள்ளாதவர்களாக அதை பற்றிய அறிவு ஆற்றல் உள்ளவர்களாக இருந்திருந்தால் இந்த மாகாண சபை ஐந்து வருடத்துக்கு வந்து எவ்வளவோ விஷயங்களை சாதித்திருக்க முடியும் அது தனி அதிகாரங்கள் இல்லாவிட்டாலும் இந்த மக்களுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்த கட்டத்துக்கு அரசியல் ரீதியாகவா இருந்தாலும் சரி பொருளாதார ரீதியாகவோ என்றாலும் சரி வளர்ச்சியை உண்டாக்குறதுக்கு என்னென்ன நோக்கத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்ற ரீதியில அதுக்கான தீர்மானங்களை அல்ல அதற்கான முயற்சிகளை அதற்கான அந்த ஊழியர்களை அதுக்கு பயிற்சி வைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருப்பார்கள் ஆகவே இவர்களுக்கு இலகுவான வழியாக தொடர்ச்சியாக இந்த அரசியல் பிரச்சனையை பேசிக் கொண்டிருக்கிறதுன்றதன் மூலம் தங்களுடைய அரசியலை பாதுகாத்துக் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் இருந்து அதை எதிர்பார்க்க முடியும் என்று நாங்கள் கருத முடியாது ஆனால் இன்றைக்கு அவர்கள் பேசாமல் இருக்கிறதுக்கான அல்லது பேச முடியாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் அவர்கள் எதிர்பார்த்தது வந்து ரணில் முதலில் வந்து இந்த பலமான இந்த அரசாங்கம் வந்து இதை இது இது தூக்கி எறியப்படும் அல்லது இது பச ரணில் என்ன மகிந்தா குடும்பத்தினருக்கு எதிராக இவ்வளவு பிரச்சனைகள் சிங்கள மக்களுக்கு மத்தியில் இருந்து எதிர்ப்பு வரும் அதன் மூலம் இவர்கள் பதவியில் இருந்து தாங்கள் ஓட வேண்டிய நிர்பந்தம் வரும் என்றதெல்லாம் இவர்களை எதிர்பார்க்காத விடயங்கள் ஆனால் இவைகள் எல்லாம் வந்து நடந்திருக்கின்றன நடந்ததுக்கு பிறகு ரணில் விக்ரமசிங்க வந்த பொழுது இவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு கற்பனை பொதுவாக இந்த இந்த கோ கோ கொத்தம்பாயா என்ற இந்த காலி முகத்துடன் போராட்டம் கூட ரணில் விக்ரமசிங்கா பதவிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர் அதுல இருந்து விலகித்தான் இருக்கிறார்கள் அந்த விடயத்தை நாங்கள் இதுல குறிப்பிட வேண்டும் ஏனென்றால் ரணில் வந்து ஒரு மேற்குலகத்தினுடைய தூதுவன் மேற்குலகத்துடன் அவர் தொடர்புகள் இந்தியாவுடன் தொடர்புகளை மேற்கொள்ளுகிறதன் மூலம் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணக்கூடிய ஒரு வழியை அவர் உருவாக்குவார் என்ற நம்பிக்கை வந்து இவர்களுக்கு இருந்தது அவர்கள் அதை வெளிப்படையாக கூறாவிட்டாலும் மறைமுகமாக அல்லது வேறு விதங்களில் அதுல சுமந்திரனுக்கு அணிலுக்கும் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அது வேற பிரச்சனை அதை பற்றி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசுவோம் ஆஹ் ஆகவே இந்த பொதுவாகவே இவர்களுக்குள்ளே அந்த கருத்து இருந்தது ஆனால் அது வந்து இன்றைக்கு நாட்டினுடைய நிலைமை என்பதும் ரணில் ஒரு 
பொம்மையாக இருந்து கொண்டிருக்கிற நிலைமையும் உலக வங்கியோ அல்லது இன்றைக்கு எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு உலக வங்கி சர்வதேச நாணய நிதியம் வைத்த வேண்டுகோள்கள் அல்லது அவர்கள் வைத்த நிபந்தனைகள் அவைகளுக்கு எதிராக உண்டு நாட்டினுடைய இந்த பொருளாதார பிரச்சனைக்கான காரணிகள் என்னன்றதுக்கான தீர்வுகள் நடைமுறை சாத்தியமான திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் அதை இவர்களால் உருவாக்க முடியாமல் இருக்கிறது ஒன்று இராணுவத்துக்கு இவ்வளவு செலவினங்கள்ன்றது குறைக்கப்பட வேண்டும் மற்றது இந்த நிர்வாக ரீதியாக இன்றைக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு அரசியல்வாதிகளால் இந்த வேலைக்கு ஆட்கள் சேர்க்கப்பட்டது என்கிற ரீதியில் ஏற்பட்டிருக்கிற நிதி பிரச்சனை என்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்றது உதாரணத்துக்கு ஒரு கிராம சேவையாளர் பிரிவுக்கு நான்கு அபிவிருத்தி உத்தியோகர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் எங்களுடைய நாட்டினுடைய நிலைமையை நீங்க இதில் இருந்து பார்க்கலாம் இந்த ஒரு கிராம சேவையாளர் பிரிவுக்கு நாலு உத்தியோகத்தர்கள் அபிவிருத்தி உத்தியோகர்கள் அது கிராஜுவேட்டர் அதாவது என்ன பட்டம் பட்ட பட்டப்படிப்பை மேற்கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் இவர்களுடைய வேலை என்ன அங்க உள்ள அந்த என்ன விண்ணப்பங்களை சரிவாக்குறது விண்ணப்பங்களை நிரப்புகிறது என்ற அபிவிருத்தி உத்தியோகருடைய வேலை அதான் அங்க உள்ள மக்களினுடைய தேவை என்ன அவர்கள் விவசாயிகளாக இருந்த என்ன இல்ல சிறு தொழில் செய்கிறவர்களாக இருந்த என்ன எந்த விதத்தில் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றலாம் அவர்களுடைய வருமானத்தை பெருக்கலாம் என்றதுக்கான ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கைகள் செய்ய இல்ல மேற்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு பயிற்சியோ அல்லது ஏதாவது வழங்கப்பட்டவர்களா சும்மா வேலைக்கு ஆக்களை எடுக்கிறது பட்டதாரிகளுக்கு வேலை வழங்குறாங்க சொல்லி சொல்லி இந்த நாட்டினுடைய பணத்தை வந்து இப்படி செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறதால வந்து எந்த விதத்திலும் வந்து அது மக்களுக்கு பிரயோசனம் இல்லை என்றதுக்கான உதாரணமாக தான் இதை குறிப்பிட்டு இப்ப இந்த ரீதியில் வந்து போய் கொண்டிருக்கிற இந்த நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வருகிறதுக்கு வந்து இன்றைக்கு அரசியல் இருக்கிறவர்களுக்குள்ளே வந்து அது தயாரில்லை கோத்தபாயாவை பொறுத்தவரை ஜனாதிபதியை பொறுத்தவரை அவர் எந்த விதத்திலும் வந்து இராணுவத்துல குறைக்கிறதுக்கோ அல்லது இந்த கூட கடைசியாக வந்து ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலை வழங்குகிறேன் என்று சொல்லி இந்த வேலை வழங்குறதுகள் கூட எப்படி வழங்கப்பட்டது ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் வந்து வேலை வழங்குகிற அவர்களுடைய பதவி பத்து வேலை வழங்குகிற அந்த கடிதத்தை வந்து அல்லது அந்த பத்திரத்தை வந்து அவர்கள் தங்களுடைய காரியாலயத்தில் வைத்து கொடுக்கிறார்கள் ரெண்டா இது உலகத்திலே எங்க நடக்குது இப்படியான ஒரு நிர்வாக ரீதியாக ஒரு தெரிவு செய்யப்படுகிறவர் ஒருவர் எந்த ரீதியாக அவருக்கு அந்த பதவி வழங்கப்பட வேணும் யாரு கூட வழங்கப்பட வேணும் என்று இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசு அரசாங்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த அதிகார துஷ்பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்படுகிறதுன்றது இதுல என்று தெரியும் இதைத்தான் இந்த மக்கள் இன்றைக்கு இளைஞர்கள் கேட்கிறார்கள் இந்த நடைமுறைகள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும் இந்த 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 ஒரு நிர்வாக சீர்திருத்தம் குறைந்தபட்சம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் ஊழல் இல்லாத வெளிப்படை தன்மையோடு இது நடக்க வேணும் என்கிறதுக்கான போராட்டமாக இது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இதை இன்றைக்கு மீட்கக்கூடிய நிலையில் இலங்கையுடைய அரசை பொறுத்தவரையில் இவர்கள் அரசாங்கத்தாலேயே எதுவும் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது என்கிறபடியால் நாங்கள் என்னத்தை செய்ய முடியவங்களாலே என்ற பதிலை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு துர்ப்பாக்கியமான நிலைமை அதாவது ஆரோக்கியமான பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணக்கூடியதாக இன்றைக்கு நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல பிள்ளையானாவது குறைந்தபட்சம் அங்க உள்ள அதிகாரிகளை கூட்டி இந்த என்ன அந்த விவசாய பொருள்கள் என்றதுகள் வந்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு என்னுடைய தன்னிறைவு கேட்டதாக அல்லது அங்கு இந்த பற்றாக்குறை ஏற்படாத விதத்தில் அதுக்கு பாவிக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான பாதுகாப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ரீதியில வந்து அஹ் முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகிறது போல இவர்கள் எந்த முயற்சியும் எடுக்கிறதுக்கோ அல்லது அதுக்கான தயாரிப்புகளோ எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறது என்றது மக்களுக்கும் இவர்களுக்கும் எந்த அளவுக்கு இடைவெளி இருக்கிறது என்றதை நாங்க புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இருக்கிறது ஆகவே இவர்களை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கு அவர்கள் தப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது தப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது வந்து எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் தெருவில் இறங்கினால் எங்களுக்கு எதிராக எந்த விதமான மக்கள் எதிர்ப்பு காட்ட மாட்டார்கள் என்று ஆனா அது இந்த தென்னிலங்கையில் உள்ள அந்த அதிகார துஷ்பிரயோகங்களுக்கான காரணமாக அந்த எதிர்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இது தொடருமாக இருந்தால் இவர்கள் சரியான வழியை கடை வழி காட்டாமல் தொடர்ந்து இருப்பார்களாக இருந்தால் தமிழ் மக்களும் வந்து இவர்களுக்கு எதிராக தங்களுடைய எதிர்ப்புகளை படிப்படியாக காட்ட தொடங்குவார்கள் இப்பொழுதே அந்த முணுமுணுப்புகள் அந்த கருத்துகள் வெளிவர தொடங்குகின்றன ஆனால் இது இப்படியே இருந்து விட முடியாது ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி போ மாற்றம் என்றது மாற்ற முடியாது என்ற ரீதியில அந்த மாற்றத்துக்கு ஏற்றபடியில் இவர்கள் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இவர்கள் முற்று முழுதாக தமிழ் மக்களுடைய இருந்து முற்று முழுதாக இவர்களும் துரத்தி எடுக்கப்படக்கூடிய காலம் வந்து வெகு தூரத்தில் இல்லை என்றதை இவர்கள் புரிந்து கொள்ளுவோம் புரிந்து கொள்ளுவார்கள் என்று நாங்கள் நம்ப முடியாது ஆனால் அதுக்கு இவர்கள் தயாராக எத்தான் ஆக வேண்டும்
திரு ஜெயநாதன் கூறியது போன்று இதே மந்த நிலை தொடருமானால் வடகிழக்கிலே வாழ்கின்ற மக்களின் அக்கறை அற்ற நிலையிலே தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செயற்படுவார்கள் என்றால் அவர்கள் துருத்தி அடிக்கப்படுவது நிச்சயமாக நடைமுறைக்கு சாத்தியமான விடயமாக இருக்கும் ஆம் திரு தம்பா அவர்களை அண்மையிலே வருகின்ற செய்திகளின்படி இலங்கை அதாவது பலாரி விமான நிலையம் திறக்கப்பட இருக்கின்றது அதற்கான அமைச்சர் இன்று யாழ்ப்பாணம் செய்து ஒரு ஆய்வு செய்திருக்கின்றார் காங்கேசன் துறைக்கும் காரைக்காலுக்கும் கப்பல் போக்குவரத்து ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றது இது போன்ற நடவடிக்கைகளை கூட இந்த தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வரவேற்று ஆதரவு அளித்து அறிக்கை விடாமல் அமைதியாக இருப்பதன் இவர்கள் எந்த ஒரு செயற்பாட்டை நாங்கள் காண முடியவில்லை இதற்கான காரணம் என்ன இவர்களுடைய பலவீனத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அல்லவா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களினது உண்மையான நேரங்கள் வந்து எங்க மினக்கடத்தப்படுகின்றது என்பதை நீங்கள் இதுல பார்க்கணும் ஒன்று சொல்லிங்க சொன்னது போல இந்த மாற்றங்கள் அரசாங்கத்தில் இருந்து சில சில மாற்றங்கள் நடந்திருக்கின்றது பிரதமர் ராஜினாமா செய்திருக்கலாம் அது அதே விடயத்தில் என்று விதமாக பார்க்கலாம் அண்ணா மாற்றங்கள் நடந்திருக்கின்றது உண்மைதான் ஆனால் இலங்கையில் இந்த மாற்றங்கள் நடைபெறுவதற்கான காரணியாக இருந்தது வந்து இந்த பொருளாதார மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் என்பது யாரும் மறக்க முடியாது அடுத்த நேர உணவு அதாவது வரவுக்கு மீறிய செலவு அடுத்த நேர உணவுக்கு காசு இல்லாமல் ஏற்பட்ட நிலை அதை தொடர்ந்து நாட்டில் ஏற்பட்ட நெருக்கம் உணவுக்கு எரிபொருளுக்கு எரிவாயுவுக்கு கீழ் இந்த நாட்டில் ஏற்பட்ட நில நிலையை தனித்து அதே கட்சி அதே அரசியல் அதிகாரத்தை அதே கட்சி மீளவும் தக்க வைத்து இதில் அந்த அந்த கிரைசிஸ் இருந்து நகர்ந்திருக்கின்றது என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது எஸ்எல்ஏபி கட்சியானது அவ்வளோ ஒரு பெரிய பாரிய பொருளாதார மெயிலியருக்கு வீழ்ச்சிக்கு பின்னர் நாட்டிலே ஒரு கலவரம் தோன்றிய நிலையிலும் கூட அதை சமாளித்து வந்திருக்கின்றது பார்க்கணும் அதுக்காக சில சில சக்ரிஃபைஸ்களை செய்திருந்தாலும் அடிப்படையான சிஸ்டத்தை அடிப்படையான அதிகார மையத்துல வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படவில்லை என்பதுதான் உண்மை அது அது அதிகார மையம் அதே அதிகார மையம் தான் இருக்கும் இந்த நேரத்தில் தான் போத்தகோகம இதை பார்த்தாலும் வந்து இது இந்த அந்த போராட்ட இதையும் பார்த்தோம் அதுல வந்து ஜேவிபி அல்லாட சோசியலிச முன்னிலை பார்ட்டி எஃப்எஸ்பி போன்றவர்கள் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள் சொல்லப்படும் அவர்கள் ஒரு புறம் அந்த இது ஒன்று இரண்டாவது வந்து அவர்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள அதிருப்தியை தான் அவர்கள் பிரயோகப்படுத்தாலும் அவர்கள் வந்து ஒரு அரசியல் சக்தியாக அது அவர்கள் வந்து ஒரு முற்போக்குத்தனமான மாற்று அரசியல் திட்டத்தை கொண்டவர்களாக அல்லது மாற்று அரசியல் ஒன்றை நிர்ணயிக்கக்கூடிய நிர்மாணிக்கக்கூடிய அந்த தகமை உள்ளவர்களாக தெரியும் அவர்கள் வந்து ஒரு எதிர்ப்பு அரசியல் செய்வது மும்முரமானவர்களாக காணப்படுகின்றார்களே ஒழிய ஒரு மாற்று அரசியலை நிர்மாணிக்கக்கூடிய அந்த அதற்கான வேலை திட்டங்களும் அதற்கான வடிவங்களும் இருப்பதாக இன்னும் தெரியும் அதற்கான ஒரு பொதுவான முன்னணிகளை கூடிய அனைத்து சக்திகளையும் அனைத்து சக்திகளும் சொல்லும் பொழுது அரசியல் கட்சிகள் மாத்திரமல்ல மக்களை பல பலதரப்பட்ட பிரிவினர்களையும் நேரடியாக விடயங்களை கலந்து ஆலோசிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை கதைக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு சரியான தீர்வை முன்வைக்கக்கூடிய அந்த தகமை இருப்பதாக தெரியும் ஏன்னா குறிப்பாக இந்த விடுதல் பார்த்தால் இவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இந்த இலங்கை அரசியல் முழுமையான அரசியல் என்று நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் உதவியில் தான் இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை நகர்த்தலாம் என்ற அந்த நிலைப்பாட்டிற்கு அவர்கள் சமூகம் அளிக்கிறார் அதை எதிர்ப்பவர்கள் வந்து மெல்லியா போன்றவர்கள் அப்படி கூறியிருந்தாலும் அவர்கள் எந்த விதமான அவர்கள் இந்த விடயத்தில் பொருட்படுத்தப்பட முடியாதவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் அல்லது ஜேபிபியால் எஃப்எஸ்பி கூட வந்து அது தொடர்பாக இந்த இந்த கோத்தாகாம என்ற இத வேறு வேறு நாடுகளில் நடந்தது போன்ற இப்படியான போராட்டங்களில் இந்த ஐஎம்எஃப் இந்த பொருளாதாரத்தில் இவ்வளவு ஒழுக்க நிலை வருவதற்கு காரணம் இந்த இதற்கான இந்த கடன் கொடுக்கும் நாடுகள் அளவுக்கு அதிகமான வட்டிகளை தங்களுக்கு போட்டு இறங்குகின்றார்கள் ஆகவே அந்த வட்டிகளை நாங்கள் கட்ட மாட்டோம் கடனை வளர்த்து செய்ய என்ற கோரிக்கையை பல மூமெண்ட்களில் வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த கடனை வளர்த்து செய்ய என்ற கோரிக்கை வந்து கூத்தகாம விடயத்தில் வந்து எங்கும் வரவில்லை அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த விடயத்தில் ஒரு கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய மத்திய ஒரு வர்க்கம் அதாவது இந்த ஐஎம்எஃப் பற்றி வந்து அல்லது விதிகளை பற்றின எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத மத்திய வர்க்கம் பெரும்பான்மையாக ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள் இது எங்கு தெரிகின்றது பதினேழாம் தேதி சுமந்திரன் 
கொண்டு வந்த ஜனாதிபதி மீதான அதிருப்தி பிரேரணம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது நாங்கள் இளைஞர்கள் முடிந்த பின்பு பதினேழாம் தேதி நடக்கும் அந்த அதிருப்தி பிரேரணையும் உண்மையிலேயே ஜனாதிபதிக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வரப்பட்டு அவர் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை என்றால் கொண்டு வந்தார்கள் அது கொண்டு வரப்பட்டு அது அப்படி இலங்கை அரசியல் ஜாப்பின் படி நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வரப்பட முடியாது என்ற என்று கூறப்பட்ட பின்னர் அது அதனது பெயரை மாற்றி அதிருப்தி பிரேரணை கொண்டு வந்தார் அந்த அதிருப்தி பிரேரணை நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுக்கு அறுப நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு அறுபத்தி எட்டு என்று பார்த்துக்கிறது தோல்வி இது தோல்வி அடையும் என்றும் சுமந்திரனுக்கு தெரியும் நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை கொண்டு வர முடியாது என்றும் சுமந்திரன் தெரியும் இது வீணா ஒரு கா நேரத்தை வீண் பிரே மாற்றம் விடயமாக தான் இருந்தது அந்த பதட்டத்தில் சுமந்திரன் பாராளுமன்றத்தில் பேசும் என்று கூறினார் வந்து இந்த நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை ரணில் அதற்கு ஒத்துக்கொண்டிருந்தார் அந்த ரணில் போத்தாக்கமாவை போராட்டக்காரர்களும் பிரதியை அனுப்பியிருந்தார் அவர்களும் இதற்கு ஒத்துழைப்பு தந்தார்கள் என்று கூறியிருந்தார் ஆகவே இந்த கோத்தாக்கமு போராட்டக்காரர்களுக்கும் ரணில் போன்றவர்களுக்கும் இந்த தொடர்புகளும் அதில் இருக்கின்றன ஆகவே இந்த எஃப்எஸ்பி ஜேவிபி ரணில் குழுமத்திய வர்க்கம் இவர்களுக்கு இந்த இதுகளை எண்ணிக்கும் சக்திகள் வருது உண்மையான இலங்கையில் உள்ள ஜனநாயக அடிப்படை மாற்றங்களை கொண்டு வருவதை தான் நோக்கமாக கொண்டு இந்த போராட்டத்தை நகர்த்துகின்றார்களா என்பது மிக ஒரு கேள்விக்குரிய விஷயமாக இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அடுத்ததாக வந்து இந்த இந்த எழுபது நாட்களில் மூன்று புதியங்கள் நடக்கும் ஒன்று வந்து ஜனாதிபதியின் அது அதிருப்தி பிரேரணை இருபத்தொராவது திருத்தம் வந்து தொடர்ந்து ஒழுவரைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இருபத்தொராவது திருத்தம் என்பது இறுதி வரை பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்ற மூன்று இரண்டு பெரும்பான்மையால் நிறைவேற்றப்பட முடியாது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அதில் ஈடுபட்டிருக்கிறது சாதாரண பொதுமக்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு நேரத்தை விழுந்துடைய மாற்றம் அதுகளில் தான் அது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கட்டுப்படுத்தப்பட்டார்கள் மற்றது நீங்கள் கூறியது போல தினேஷ் குணவர்த்தன அவர்களின் எல்லை முன்னிய குழு அதாவது தேர்தல் சீர்திருத்தம் சம்பந்தமாக புதிய முறையின் கீழ் பழைய முறையின் கீழ் தேர்தலை நடத்தலாம் என்ற முடிவுக்கு வருவது கூட இப்பொழுது இழுபறையிலே தோன்றியிருக்கின்றது ஆகவே இந்த இன்றுள்ள இந்த பாராளுமன்ற சிஸ்டத்துக்குள்ளால் தமிழ் பேசும் மக்களுடைய பிரச்சனைகளையோ இலங்கையில் உள்ள மக்களுடைய பிரச்சனைகளையோ ஏதாவது ஒரு அனுகூலமான முறையில் நகர்த்த முடியுமா என்பது கேள்விக்குள்ளாகி தான் சொல்கிறது தொடர்ந்து பேசுங்க உறவுகள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது டாக்டர் டி பி சியின் திங்கள் அரசியல் கலந்துள்ள நிகழ்ச்சி ஆம் திரு சிவலிங் அதாவது இப்பொழுது பிரதமருக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் இடையிலே சில முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் பிரதமர் வாய் மூலம் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு விடுவதாகவும் அதே போன்று ஜனாதிபதியும் உத்தரவு விடுவதாகவும் கூறப்படுகிறது இவர்களுக்கு இடையிலே இந்த முரண்பாடுகளுக்கு சமாளிக்கும் முகமாகத்தான் நம்பிக்கை பெற்றவர்களை பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்து பிரதமராக்க முயற்சி செய்வதாகவும் அவர்கள் ராஜபக்சத்தின் ஆதரவாளர்கள் கூறப்படுகிறது இது சாத்தியமானதா இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இது உள்ளதா இல்ல இது ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களையும் தம்மிங்க பிறர் அவர்களையும் நாங்கள் ஒரு தட்டில் வைத்து பார்க்க முடியாது ஏனெனில் அவர் ஒரு வியாபாரி இவர் ஒரு அரசியல்வாதி அடுத்தது அவர் நீங்கள் சொன்னது போல நாட்டினுடைய அவரே இப்ப சொல்றார் தான் தான் இலங்கையில இருக்கிற ஆஹ் ஆக கூடுதலான வரி ஆஹ் கொடுக்குற ஒரு ஆள் தான் தான் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது நாட்டில் உள்ள பெரும்பாலான ஆஹ் நிறுவனங்களினுடைய பங்குதாரராக அவர் இருக்கிறார் இவர் இவ்வாறு இந்த ஆஹ் இப்பொழுது வழக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் நீங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அவருடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை வழங்கக்கு முதல் அவர் தன்னுடைய சொத்துக்களை பிரகடனப்படுத்த வேணும் அது தேர்தல் கமிஷன் வந்து அதை செய்ய வேணும் என்ற கோரிக்கையும் வழக்கம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பின்னணியில நாங்க பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு முன்னால ஆஹ் இப்பொழுது இரண்டு கேள்வி இருக்குது அதாவது ஒரு இடைக்கால அரசாங்கம் பற்றிய விவாதங்கள் இப்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது அரசாங்கத்தில இருக்கிற அரச பாராளுமன்றத்தில இருக்கிற கட்சிகளினுடைய இணைந்த ஒரு அரசாங்கம் இருக்க வேணும் அதுதான் இந்த தேர்தல் வரவரைக்குமான ஒரு அரசாங்கமாக இருக்க வேணும் அதுக்கிடையில் இருபத்தோராவது திருத்தத்தை கொண்டு வந்து ஜனாதிபதியினுடைய அதிகாரங்களை குறைக்கிறது குறைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் வந்திருக்கின்றன இந்த பின்னணியில் 
தமிழத்தேசிய கூட்டமைப்பு என்ன செய்யலாம் என்ற ஒரு முக்கிய விவாதம் இங்கு எழுகிறது இங்கு நாங்கள் எங்களுடைய கவனத்துக்கு எடுத்து பார்த்தோமையா இருந்தால் தமிழரசு கட்சி ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஆகிய இந்த மூன்று கட்சிகளும் இலங்கையில் இருக்கிற பலம வாய்ந்த கட்சிகளில் கட்சிகளாகும் இந்த மூன்று கட்சிகளும் தங்களுடைய அடித்தளங்களை மிக விரைவாகவே இழந்து வருகின்றன இந்த நிலையில் தமிழரசு கட்சி அதே நேரத்தில் பொதுஜன பிரமினரும் தங்களுடைய ஆதரவை தங்களுடைய பிளா பிழையான பொருளாதார அரசியல் கொள்கைகளால் மக்கள இருந்து அவர்களும் ஆதரவு குறைந்து வருவது தெரிகிறது இந்த பின்னணியில் தமிழ் அரசிய தலைமைகள் ஒரு மாற்று வழிய அதாவது கடந்த எழுபது எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக பின்பற்றி வந்த அரசியல் கோட்பாடுகளில இருந்து மாறுவது அவசியமானது இப்ப இலங்கையில் ஒரு அடிப்படை மாற்றத்துக்கான ஆர்ப்பாட்டங்களும் அடித்தளங்களும் ஏற்பட்டு வருகிற இந்த சூழலில் தமிழ் அரசியலும் இந்த தனது அரசியலையும் மாற்றி செல்வதற்கான வாய்ப்பு இப்பொழுது இருக்கிறது எனவே இப்போது உள்ள சூழலில் இலங்கையில் இப்பொழுது நாங்கள் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிற கட்சிகள் மத்தியிலே ஒரு கட்சிகளின் ஒரு அரசாங்கம் உண்ட ஒரு மல்டி பார்ட்டி கவர்மெண்ட் உண்ட உருவாக்குவதற்கு தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பு அதில் ஒத்துழைத்து மந்திரி பதவிகளையும் பெற்று இந்த இடைக்கால அரசாங்கத்தில் தங்களது கடமைகளை செய்வது ஒரு புதிய மாற்றத்துக்கான ஆரம்பமாக இருக்கலாம் ஏனென்றால் இப்பொழுது தமிழக கட்சியினுடைய தமிழகான அளவுக்கு இவர்களுடைய கருத்துக்கள் போய் சேர்ந்து வருகின்றன குறிப்பாக சுமந்திரன் அனைக்கியன் போன்றோருடைய சிங்கள உரைகள் சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே அதிக அளவு போய் சேர்ந்து இருக்கின்றன அபிப்பிராயங்களும் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன கோல்ஃபேஸ் திடலில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்பவர்கள் இவர்களையும் சந்தித்து பேசி வருகிறார்கள் இந்த நிலைமையில் ஒரு மூன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்ட ஜேவிபியால் அரசாங்கத்தை அமைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இப்பொழுது விவாதங்கள் நகர்த்தப்படுகின்ற இந்த சூழலில் பத்துக்கு மேற்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்ட தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பு புதிய அரசியல் மாற்றத்தை நோக்கி செல்வது ஒரு தவிர்க்க முடியாத தேவையாக இருக்கிறது இன்னொன்ற நாங்கள் அவதானித்து பார்த்தால் இலங்கையில் இந்திய எதிர்ப்பு ஒரு புறத்தில் அதிகரித்தும் மறுபுறத்தில் குறைந்து வருவதை நாங்கள் காணலாம் இப்பொழுது இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்களில் அதானி குரூப்பை முன்வைத்துத்தான் அங்கு காய்கள் நகர்த்தப்படுகின்றன இதற்கு காரணம் அதானி குரூப் ஏன் அவர்கள் இந்திய எதிர்ப்பை கொண்டு வருகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பதில் ராஜபக்ஷ ஒரு அமெரிக்க சார்பு பிரஜை ரணில் விக்ரமசிங்க அமெரிக்க சார்பு அரசியல்வாதி இப்பொழுது பசில் ராஜபக்ஷனுடைய கொள்கைகளைத்தான் ரணில் நடைமுறைப்படுத்த போகிறார் எனவே இப்பொழுது எல்லோரும் ஒன்றாக வந்து விட்டார்கள் என்ற விவாதங்களும் நடைபெறுகின்றன எனவே இப்ப இந்திய எதிர்ப்பு வேறு விதமாக மாற்றமடைந்து வருகிறது எனவே நாங்கள் இதனை கவனத்தில் கொண்டு பார்க்கக்கில்லை இப்ப உள்ள சூழல்ல அதாவது இல்லை அங்கே ஒரு பல்கட்சி அரசாங்கம் ஒன்றை அமைக்கிற அந்த முயற்சி சாத்தியப்படுமானால் இருபத்தோராவது திருவத்தின் மூலம் ஜனாதிபதி ஆட்சியினுடைய ஜனாதிபதியினுடைய அதிகாரங்கள் குறைக்கப்படும் குறைக்கப்படுமானால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அமைய போன்ற அரசாங்கத்தில் பங்கெடுப்பது மிக முக்கியம் என்று தான் நான் கருதில் தொடர்ந்து பேசுவோம் நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக திரு ஜெயநாதன் அதாவது சிவலிங்கம் பல்வேறு விடயங்களை சொன்னார் எதிர்காலத்திலே அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அல்லது தமிழ் கட்சிகள் அரசாங்கத்தில் பங்கெடுக்க வேண்டும் 
இப்பொழுதும் கூட ஒரு சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நடவடிக்கை அரசாங்க பங்காளிகள் மட்டும்தான் செயற்படுகிறார்கள் இதுல என்ன சந்தேகம் இருக்கின்றது கூட்டாக செயற்படவில்லை தனித்தனியாக அரசாங்கத்துடன் எல்லா விதமான உறவுகளையும் வைத்துக் கொண்டு தானே செயற்படுகிறார்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்னும் பொழுது கடந்த ஆட்சியின் பொழுது இருந்தது போல இப்பொழுது அவர்கள் வந்து பெரிய உறவுகளை வைத்துக் கொண்டு உறவுகள் இருந்தாலும் கூட அதால எந்த விதமான இவர்களுக்கு பிரயோசனம் இல்லை இவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச சில அபிவிருத்தி வேலைகளை செய்கிறது என்றாலும் கூட அதுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளோ அல்லது எதுவுமே வந்து இவர்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனால் இப்பொழுது இப்ப குறைந்தபட்சம் வந்து டக்லஸ் தேவானந்தாவது இந்த அபிவிருத்தி வேலைகள் அல்லது அதுகளுக்கு நிதி அவருடைய துறை மீன்பிடி அபிவிருத்தி அமைச்சர் என்ற ரீதியில வந்து அந்த அவர்களுடைய தேவைகள் என்று வேற்றக்கூடிய அளவுக்கு அல்லது எதுக்கும் வந்து அஹ் அப்படி என்ன புதிய துறைமுகங்களை உருவாக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்கான உபகரணங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் அதுகளை நவீனமயப்படுத்த வேண்டும் என்ற வேலைகளுக்கு எதுவும் செய்யறதுக்கு வந்து நிதி இல்லாவிட்டாலும் அவர் ஒரு வழியை தேடுகிறார் வந்து இந்த இந்தியா இலங்கை போக்குவரத்து சேவைகளை உருவாக்குகிறது அதை முக்கியப்படுத்தி தன்னுடைய அரசு அதன் மூலம் வருமானத்தை இலங்கைக்கு தேடுகிறது என்ற ரீதியிலே ஆவது சில கருத்துக்களை அவர் முன்வைக்கிறார் ஆனால் இவர்களை பொறுத்தவரையில் அதுகளும் கூட இல்லாத நிலைமை இருக்கிறது ஆனால் சிவலிங்கம் சொன்னது போல ஒரு விடயத்தில் வந்து அதாவது இந்த இப்பொழுது ஒரு தேசிய அரசு ஒன்று அமைக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இன்னும் அந்த ஆளும் தரப்பில் உள்ள பொதுஜன பெறமுனே அதுக்கு தயார் நிலையில் இல்லை ஏனென்றால் அவர்களை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கும் வந்து இந்த ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் விலகி செல்லுகிறதுக்கோ அல்லது அந்த அதிகாரத்தை வேறு யாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்கறதுக்கு அவர்கள் தயார் இல்லை இந்த பாராளுமன்ற பேச்சுகளிலே என்ன அவர்கள் பேச பேசியது தங்களுடைய நஷ்டகிடு எங்கேயாவது கடன் வாங்கினாலும் தங்களுடைய நஷ்டகிடுகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றதுதான் அவர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கை அதாவது அது சர்வதேச நாணயத்தின் நீதிய திட்டம் இருந்துட்டு இங்க இருந்துட்டு கடன் வாங்கும் பொழுது தங்களுடைய வீடுகள் கொளுத்தப்பட்டது அல்லது இவைகளுக்கான நஷ்ட ஈடுகள் வேணும் மட்டும்தான் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தது சம்பவங்களை நாங்க பார்க்கக்கூடிய ஆகவே அவர்கள் தங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுறதுக்காகத்தான் தொடர்ந்து பாராளுமன்றத்திலே இந்த அதிகாரத்தை வைத்திருக்க வேணும் என்று சொல்லி தண்டிக்கிற நிலைமையில் வந்து ஒரு தேசிய அரசு ஒன்று உருவாக்கப்படுகிறதுக்கான சூழ்நிலை இன்றைக்கு இருக்கிறதான்றது ஒரு கேள்வி ஆனால் இந்த நிலைமை இதே மாதிரி போய்கொண்டிருக்குமாக இருந்தால் அதாவது எதிர்பார்க்கிற நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய நாட்டில் ஒரு நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் நிர்வாக கட்டமைப்பு வலுவாக உருவாக்கப்படாத அந்த நிதி நிலைமைகளில் வந்து ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய அதாவது நிதி துஷ்பிரியோகம் செய்யப்படவில்லை நிதி சரியான முறையில் தான் போய் சேருகிறது என்ற ரீதியில் அதுக்கான உத்தரவாதங்கள் அளிக்கப்பட்டால் தான் யார் என்றாலும் கடனை கொடுப்பார்கள் இன்றைக்கு இந்த நாடுகள் இவர்கள் மாலதீவில் இருந்து ஜனாதிபதியை கொண்டு வந்து எல்லாம் வந்து இவர்கள் தரகு வேலைகள் எல்லாம் ஏனைய அரபு நாடுகளோடு அல்லது நட்பு வேறு அவரோட நட்பு அந்த நாடுகளுக்கு ரீதியில அவர் முகவராக செயல்பட்டு கூட முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதாவது தொடர்ந்து சவுதி அரேபியாவில இருந்து எண்ணெய் நீண்ட கட்ட கால அடிப்படையில் கடலுக்கு வாங்குறது போன்ற விடயங்கள் எதுவும் இவர்களுக்கு சரிவரவில்லை ஏனென்றால் இவர்கள் அந்த பணத்தை வந்து அல்லது தாங்கள் செய்கிற முதலீடுகளை வந்து திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இலங்கையினுடைய அரசியல் இல்லை ஆகவே இந்த நிலையில் இன்றைக்கு உதாரணமாக பார்க்க போனால் இன்றைக்கு பாகிஸ்தான் போன்ற ஒரு நாடே இன்றைக்கு அது முஸ்லீம் நாடாக இருந்தும் பெரிய அளவுக்கு வந்து அரபு நாடுகளோட இஸ்லாமிய நாடுகளுடைய ஆர்கனைசேஷன்ல முக்கிய பங்காற்றியும் கூட அவர்களுக்கு அவருக்கு கூட பெருமளவுக்கு எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு நிதி வழங்க முடியாத நிலைமையில் இலங்கையினுடைய நிலைமை அங்கேயும் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிற நிலைமையை நாங்க பார்த்து கொண்டிருக்க கூடியதாக இருக்கிறது அது மாதிரி இன்றைக்கு வேறு நாடுகள்ல லாவோஸ் போன்ற நாடுகளிலும் இதே நிலைமைகள் உருவாகி இருக்கின்றன தருதிகன் லாவோஸும் வந்து சீனாவினுடைய முழுமையான உதவிகளை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஒரு நாடு அதே போல பாகிஸ்தானும் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நிலைமையில் இந்த நாடுகள் போய்கொண்டிருக்குது என்றபடியால் அவர்கள் ஒரு தீர்க்கமான நிதி சீர்திருத்தங்களை கொண்ட ஒரு அரசியல் பொருளாதார கட்டமைப்பு சரியான முறையில் இருக்க வேண்டும் என்றதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற நிலைமையில் இந்த நிலையில் இந்த அரசு வந்து தொடர்ந்து போய்கொண்டிருக்க முடியாது ஆகவே அந்த காலகட்டத்தில் இலங்கையினுக்கு ஒரு மாற்றான ஒரு ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பை கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் பொழுது கூட்டமைப்பு வந்து அதில் கலந்து கொள்ளுகிறதில் தமிழ் அரசு தரப்பினர் வந்து அதில் கலந்து அதில் பங்கெடுப்பதில் தவறில்லை ஆனால் பங்கெடுக்கும் பொழுது அவர்கள் நியாயமான கோரிக்கைகளை அதாவது அது தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் ரீதியான பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு தீர்க்கமான சரியான வழிகளை 
அங்கு அவர்கள் முன்வைக்க வேண்டும் அதை தீர்க்கமாக செயல்படுத்துகிறதுக்கான அதிகாரங்களை கொண்டவர்களாக அதனை செயல்படுத்துவார்களாக இருந்தால் இந்த குருந்தூர் மலை போன்ற பிரச்சனைகள் கூட இந்த இனவாத சக்திகள் உருவாக்கி இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பிளவு ஏற்படுத்துறதுக்கு அதாவது தமிழ் மக்களை அந்நியப்படுத்துகிறதுல வந்து அவர்கள் அஹ் வெற்றி கண்டு இருக்கிறார்கள் தான் சொல்ல வேணும் என்னென்று சொல்லி சொன்னா தமிழ் மக்களுடைய பார்வை இந்த காலிமுகத்திடல் போராட்டத்தை நோக்கி திரும்ப கூடாதுன்றதுல வந்து இந்த சிங்கள இனவாத சக்திகள் வந்து மிக கவனமாக செயல்படுகிறார்கள் அதனை காரணமாக வைத்துக் கொண்டே தமிழ் இனவாத சக்திகளும் வந்து அதனை காரணமாக வைத்துக் கொண்டு தங்களுடைய அரசியல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்வதும் தமிழ் மக்களை அந்நியப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பாகவும் அதனை பயன்படுத்திக் கொள்வதை பார்க்கலாம் என்றால் இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக அங்குள்ள முற்போக்கு சக்திகள் அல்லது போராட்ட சக்திகளுடன் எந்த விதமான கலந்துரையாடலும் விடாமல் தாங்கள் தாங்கள் விரும்பினபடி அறிக்கையளப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறத நாங்க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறோம் இந்த நிலை மாற வேண்டுமாக இருந்தால் முக்கியமாக இந்த தமிழ் மக்கள் வந்து இன்றைக்கு சிங்கள மக்கள்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த நேச கரத்தை சரியான முறையில் கை கையில் கைப்பற்றி கொள்ளுகிறது அல்லது கை கொடுக்கிறதுன்னு மூலம் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைக்கும் ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு ஆனக்கூடிய வழியை தேட வேண்டிய பொறுப்பு இவர்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் இந்த அந் அந்த அளவுக்கு இவர்களுடைய சிந்தனை போக்கில் மாற்றம் ஏற்படுமான்றது கேள்விக்குறிதான் ஆனால் அது இன்றைக்கு இவர்களால் மேற்கொள்ள முடியாவிட்டாலும் தமிழ் இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் அத்தகைய ஒரு ஒரு சிந்தனை போக்கு கொண்டு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டிய தேவை வந்து தமிழ் புத்திஜீவிகளுக்கு தமிழ் அரசியல் முற்போக்கு சிந்தனையாளர்கள் அனைவருக்கும் இருக்கிறது அதையாவது குறைந்தபட்சம் அவர்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் என்றதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி தமிழ் இளைஞர்கள் தமிழ் சமூகம் பயணிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தோடு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம் அந்த வகையில நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கம் of tomorrow and wonderful things to come with your favorite journalist V Ramaraj talk to TBC